。这是淄博的网红打卡地——海带楼。海带楼的钟书阁被誉为中国最美书店。据说淄博的这个海带楼始建于宋代，历经多次重建和维修，至今也有千年历史。海带楼的名字来源于中国古代地理名词“海带”，泛指东海、渤海和山东半岛。这座建筑的名称寓意着山东地区的壮丽景色和独特文化。海带楼的建筑风格独特，融汇了北方建筑的雄浑大气和南方建筑的婉约秀丽，被誉为“齐鲁第一楼”。这座海带楼位于淄博的齐圣湖公园，地上九层，地下一层，总高度六十七米。现在，海带楼已经成为了淄博市的重要旅游景点之一，吸引着众多游客前来观光游览。这次我也特意和唐伯虎来到这里，除了欣赏这座海带楼。也顺便参观一下里面的中国最美图书馆。这是在齐圣湖公园航拍的整个海带楼结束了周村古商城的游览，感觉还不是很饿，准备先去一下海带楼。齐圣湖公园，这边有个著名的海带楼，前面能看到的就是。其实本来昨天晚上想来这里拍一个海带楼的夜景，因为晚上海带楼被灯光一打，特别的漂亮。不过时间太晚了，就没有过来。今天白天正好来这里看一看。白天过来的好处就是可以参观里面最漂亮的图书馆。这个齐圣湖公园还是比较漂亮的，可惜今天天气不好。现在直接前往海带楼。公园里的绿化做得很好，植被鲜花非常漂亮。海带楼位于公园的湖中心。走到拱桥，海带楼的身影便映入了眼帘。中国最美书店——中书阁。公园周边也有很不错的住宅楼。这个就是海带楼，楼高六十七米。中国最美书店。到底有多美？咱们现在进去看一看，搂一搂。海带楼。中书阁，可能有些朋友知道，中书阁是国内的连锁书店，在全国也有几十家连锁店了。我们来参观一下这个海带楼的中书阁。走进中书阁的前厅，眼前充满立体线条感的书架，均匀分割着整体空间。U 型书架两侧放置的是淄博奇文化的名片《瓦当》。里面的整个店面涉及到图书、文创选品，都融入了当地的文化。一进来就能感觉到呈现出的独具特色的美感。整个书店是以对称的手法，沿着椭圆形的镜面布置，充满线条感的书架将整个空间均匀分割，感觉从任何角度拍照都非常的漂亮。地板下也设置成各种小块的书架，更多人来这里不是看书，而是拍照。整个那个空间顶端都铺设的镜面拉伸的空间感，极富线条美感。整个图书馆大概开放了三层，每一层的设计都各有特点。
这里每天都吸引了大量的游客来这里打卡拍照，当然也有一部分人是真来看书或者来这里喝咖啡的。从阅读长廊穿入临近的文创区，又来到了另一个色彩空间。哇！这里面还设计了不少座椅。如果逛累了，可以坐下来看看书，休息一下。好，好，奇异，哎，大江汤。看这里的橘色灯笼式货架也很有特点，里面甚至还有一些供儿童休息玩乐的地方。每一层的设计都能给人一惊喜。这里的七楼还有一个消费区，可以登高望远。整体感觉，这个海带楼的中枢阁还是值得过来打卡的。参观完海带楼的最美书店，我们去吃中午饭。查了查地图，准备还是去附近的八大局。八大局，回来了。主要这边既有烧烤，又有小吃，比较方便。牛奶棒，很香啊，牛奶香的。哎，你看这家人烤鸡架的。这么多人呀、啊？怎么？有这么夸张吗？吃个鸡架子，这么多人。紫米饼。哦，这么大紫米饼啊！哎。这个八大区市场每天都人头攒动。喜欢吃本地小吃的，在这里逛一逛不错。淄博烧烤小品。哇，这是什么呀？这不是这是猪头肉吗？是，这不是猪肉吗？我们被这个摊位的美食吸引住了。等会儿，等会儿啊，这这，你能拌一下是吧，老板？拌，免费拌。哦，行，拌一下。人人都拌。感觉这家的卤肉色香味俱全，准备买一点。黄瓜竟然免费，看着还是非常有食欲的。来来来个小耳朵啊，来点干儿，好来干了，少一点少一点，干一点点，来一点点，这个味儿不就是吗？然后耳朵，耳朵来一点，耳朵来一个，来一点，来一点，一个大了吧？半半个就行，或者一个有小的来一个小的。这个是二十六啊，行行行，一半猪耳朵，哎可以可以可以，这就可以，这个哎这有点多吧，多吗？不多不多不多，我爱吃的。每样都拼一点，好、啊，四十二了哈，啊，好好好，没事，加十四，啊，可以，一共是多少了？五十六，好，哎，五十六是吧？对，儿，你算了吗？算了，算了，你看一看，你看哪个相中哪个，我给切哪个哈？四合一，看一看，这是咱俩的是吧？对，切这个就是。这么多，一共五十多。最主要的是各种配料，包括黄瓜都是免费添加的。他这一半黄瓜量好大的，真真足的。对你做那吃烧烤，慢慢吃。对，我就是主打就是这个。他们现在很多都是买上猪头肉去吃烧烤了，是吧？嗯，就那么一个有灵魂的，你不要。是吗？因为我们都不怎么吃辣，你要不？因为看他们确实哈、啊，都都各色儿，对，放一点就行。我们有点那个麻香就行了。对，就是香辣的，不是很辣的那种哈。其他都要了吧？其他都要，对。给你们少放一点，是个香味吧哈。好，蒜没问题了，蒜没事。花生的，放点这样，放点一点就够了，够够够够了。不许再拿了，不拿了。怎么卖的？切了哈，看着满满的一大盆儿，划算啊！这一大盆儿，三十，三十。这个北京国安城耳朵就咱们一大兜子，哎，这一兜子得有，哎呦，两得有得有三斤吧？二斤肯定有。整条街上还有很多其他的美味小吃。这是怎么卖呀、啊？后边有牌儿，八大局。我们最终还是选择了这个八大局的老店来吃烧烤。
尝一尝刚买的凉菜，很好吃。嗯，又点了一些串儿，感觉这儿烤串儿的价格比海悦龙宫便宜一点，很多都是两块钱一串。两个人就在这个大排档吃了一顿午餐。你说你斥巨资买下来的设备，你居然不用？他家街口呢还有一个。对，嗯，宝和族回北京，肥肠包。其实本来想吃完饭去齐文化的博物馆拍一拍，不过一个是距离太远了，要打车几十公里；另外天气也不好，就放弃了。以后有机会再来淄博拍吧。很多的地方的特色。嗯。对，什么？看这个淄博站的候车大厅里，电视画面都是齐文化，好多人。这个车站还是非常漂亮。这次和唐伯虎一起来淄博吃烧烤，虽然行程比较匆忙，但是还挺有收获的。